Talasimiya laborator diagnostikası, birinci hematoloji testler, hemoglobin fraksiyalarının təyini ve genetik testler olmaqla üç esas mərhələdən geçir. Bu ve diğer səbəblə həkimi müraciət edən pasiyentlere ilkin olarak qanın ümumi analizi təyin olunur. Eğer qanın ümumi analizində, irtracit indekslərində bu ve diğer dəyişiklik olarsa, yəni MCV dəyəri 80 femtalitrdan, MCH dəyəri isə 27 pikogramdan aşağı olarsa, periferik yayma dəyərləndirilir. Bu zaman mikrositoz, hipoxramiya, hədəf hücrelerin olub-olmaması, bununla yanaşı bütün klinik əlamətler ve ailə hikayesi nəzərdən geçirilir. Qeyd olunan değişiklikler müşahidə olunarsa, serum feritin ve demir səviyyəsi yoxlanılır. Eğer serum feritin səviyyəsi 12 nanogram millilitrdən aşağıdırsa, bu zaman demir defisitli anemi haqqında fikir yaranır. 3 aylık müalicaya adekvat cevab alınarsa, Dämir defisitli anemiya öz təsdiqini tapmış olur. Eğer serum feritin səviyyəsi 12 nanogram millilitrdən büyüktürsə veya müalicaya adekvat cevab alınmırsa, ikinci mərhələ hemoglobin fraksiyalarının təyini tətbiq olunur. Hemoglobin fraksiyalarının təyini, hemoglobin elektrofarizi ve hepilejen metodu ile hayata geçirilir. Hal-hazırda mərkəzimizde müasir tibbin tələblərinə cevab veren kapilar elektrofariz ve hepilejen metodu ile işleyen cihazlar mevcuddur. Bu cihazlar vasitesiyle verilen nümunədə hemoglobin A2, hemoglobin F ve eğer varsa anomal hemoglobinlerin səviyyeleri değerlendirilir. En son olarak ise alfa beta globin zincirinde mutasyalar mütləq şekilde genetik testler vasitesiyle değerlendirilmelidir.